நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழாளி நேர்ந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோவில் அலைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபயர் ஃப்ளேம் டெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அலைட் மோஷன் ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான லிரிக்ஸ் வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு ஏண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அலைட் மோஷன் பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய க்ரியேட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கொடுங்க அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரியான ஸ்க்ரீன் அப்பியரன்ஸ் வருவீங்க இதில் உங்களுக்கு வேண்டிய ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் பென்சிலைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் அதில் மீடியா ஆப்ஷன் ஸோ மீடியா ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சு டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேலரி போயிட்டு ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த இமேஜை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருக்குது அதனால் மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்த சைஸில் இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சைஸில் ரேஷ் இமேஜ் அதாவது ஸ்க்ரீன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சைஸ்க்கு வந்து அது செட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லைட்டாக வந்து இமேஜை நீங்களே வந்து அது ஃபில் ஆனாலும் செட் ஆனாலும் இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் மீடியா கீழே இருக்கக்கூடிய ஆடியோ சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன சாங்க்கு வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவில் சூர்யா இமேஜ் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் அது மாதிரியான இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய குரோம் இல்லை கூகுள் ஆப்ஷன் இல்லை யூசி ப்ரௌசர் எந்த ப்ரௌசராக இருந்தாலும் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நார்மலாக கூகுள் போயிடுங்க ஸோ நான் சூர்யாவோட இமேஜ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் அது கூகுள்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஸோ கூகுள் போனதுக்கப்புறம் பிஜி ரிமூவர் அதாவது பேக்ரவுண்ட் ரிமூவர் அப்படின்றதோட ஷார்ட்கட் தான் பிஜி ரிமூவர் ஸோ இதை வந்து டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டிலே வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் கூகுளில் ஸோ அந்த அப்லோட் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு பேஜுக்கு வருவீங்க இதில் அப்லோட் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைலில் ப்ரௌஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து எந்த ஆக்டரோட இமேஜை வந்து நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க எந்த இமேஜை வந்து பிஎன்ஜியை சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் சூர்யா இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டை வந்து இரேஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் சூர்யாவோட இமேஜ் மட்டும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் ஒரிஜினல் அப்புறம் ரிமூவ் பண்ண அந்த இமேஜ் ரெண்டுமே ஷோ ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து சேவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணி ஃபுல் இமேஜ் அப்படின்றத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சைஸில் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணிங்களோ அதே ரேஷியோவில் வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இது மாதிரி கிராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே நான் வந்து அலைட் மோஷன் ஆப் வந்துடுறேன் ஸோ அலைட் மோஷன் ஆப் வந்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய மீடியா அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டாவதாக ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை கூகுள்லேருந்து காப்பி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கூகுளில் எப்படி
TS regular அப்படின்ற அந்த ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த எயிட்டீன் பி பாயிண்ட் ஈரோ மார்க் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ பொறுத்த வரையும் கொஞ்சம் போல்டான டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லை இம்போர்ட் கூட பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் என்ன ரெசல்யூஷன் ஸ்க்ரீன் வந்து செட் ப செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ ரெசல்யூஷன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கொடுத்தோம் ஸோ அதுக்கான சைஸில் நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டோட கலர் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து டபுள் கலர் அதாவது கிரேடியன்ட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் கிரேடியன்ட் கலர் தான் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இல்லை ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபயரில் என்ன கலர் வருமோ அதே கலர் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் வந்து கொடுத்துருங்க இது மாதிரி டார்க் ரெட் வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கலர் வந்து எல்லோ கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லோ கலரும் அதே மாதிரி ஃபுல் ரெட்டில் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலருமே வந்து செட் பண்ணியாச்சு அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து இது மாதிரி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெண்டு கலர் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கிரேடியன்ட்டை ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கலர் தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரோக் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரோக் வேணால் கூட நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் என்ன கலரில் வேணாலும் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட டெக்ஸ்ட்டுக்கு பட் நம்ம இந்த லிரிக்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரோக் கொடுக்க போகிறதில்ல லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஷேடோ தான் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஷேடோ வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க அதில் கலரில் வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த லைட் கலர் அதாவது கொஞ்சம் கலர் டிம்மாக இருக்க மாதிரி ஒரு கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்டுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ஸோ இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறோமோ அந்தளவுக்கு சாங் அப்புறம் சாங் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கட் பண்ணியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த சாங் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்கோ அந்த டைமிங்க்கு தகுந்த மாதிரி இமேஜ் அப்புறம் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஆறு செகண்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு லிரிக்ஸ் எந்தெந்த இடத்துக்கு நேராக வருதோ நம்ம ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வச்சுருப்போம் லிரிக்ஸு ஸோ அதை அகைன் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு மூணாவது டெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துக்கு நேராக கட் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை ஸ்பி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பொசிஷன்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி மூவ் பண்ணி எந்த இடத்துக்கு நேராக கிராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக அகைன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை டச் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பிளிட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிடும் ஸோ மூணாவது டெக்ஸ்ட்லேயும் அதே மாதிரி காப்பி பண்ண லிரிக்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிரிக்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணியாச்சு மூணு விதமான லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் அப்படி ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய சிம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ட்ரையாங்கிள் சிம்பிளை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சிம்பிளை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் மூணு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் டச் பண்ணி இது மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே அது வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ நல்லா எவ்வளோ பெருசு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் போல் ஹைட்டும் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ தான் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளை ஃபுல் லென்த் அதாவது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அகைன் அந்த ட்ரையாங்கிளை செலக்ட் ப
ஸோ இப்போ கலர் முடிஞ்சிருச்சு அகைன் பேக் போயிட்டு எஃபெக்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் எஃபெக்டில் போயிட்டு கீழே வாங்க பொஷன் வந்து ரெண்டு தடவை மேலே வந்து ஸ்க்ரீனை டச் பண்ணி மேலே இழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மூவ் ஆகிறது தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயில் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து ஃபுல் கொடுத்துருங்க அதாவது ஃபோர் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லேக்யூர் எனர்டி ஸோ இதை வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நான் இப்போது செட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு புஷன் போயிட்டு ஒரு டைமண்ட் சிம்பிள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே ரெண்டு தடவை டேப் பண்ணுங்கள் நான் டேப் பண்ணுற மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேப் வந்து எண்ட் ஆகிற இடத்துல அகைன் வந்து ஒரு டைமண்ட் சிம்பிள் அகைன் வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து மேலே ரெண்டு தடவை டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து தெரியும் ஸோ புஷனில் வச்சுட்டு டைமண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் பொஷனில் வச்சுட்டு மேலே ரெண்டு தடவை எண்டு பொஷனில் போயிட்டு அகைன் ரெண்டு ஒரு டைமண்ட் அகைன் மேலே ரெண்டு தடவை இழுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபயர் எஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் பேர்லெட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பேர்லெட்ஸ்லேயும் ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டைமண்ட் சிம்பிள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நான் இப்போது ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டே ஸ்க்ரீனில் வந்து டச் பண்ணி இழுக்கிறேன் அதாவது அப்வேர்ட் பொஷனில் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃப்ளேம்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் அதே மாதிரி எண்டு பொஷன்லேயும் பேர்லெட்ஸில் வச்சுட்டு ஒரு டைமண்ட் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிட்டு மேலே ரெண்டு தடவை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் ஃப்ளேம் வந்து இது ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போது மேக்னிடியூட் அப்படின் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் ஃப்ளேம் வந்து நல்லா பர்ன் ஆகிறது நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது ஃபயர் எஃபெக்ட் மாதிரியே வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஸோ அகைன் அந்த ஷேப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எடிட் ஷே எடிட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இது வந்து மூணு கார்னரையும் வந்து பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட இதோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அப்படி நார்மலாக வந்து டச் பண்ணி ட்ராக் பண்ணாலே சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதே மாதிரி பாயிண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து வெளில வந்துருங்க வெளில வந்துட்டு அந்த எஃபெக்ட் அதாவது ஷேப்பை வந்து அகைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் கொடுத்துருங்க டூப்ளிகேட் பண்ண அந்த ஷேப்பை அகைன் டச் பண்ணிட்டு பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போயிட்டு லைட்டிங்கில் போயிட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இது வந்து நெருப்பு எரிகிற மாதிரியே வந்து எனக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இப்போது அகைன் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க எஃபெக்டில் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க அதில் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லி சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே லென்ஸ் ப்ள லென்ஸ் ப்ள ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அந்த லென்ஸ் ப்ளரை வந்து அகைன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஆட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக சைடில் பேக்ரவுண்டில் சுற்றி வந்து ப்ளர் ஆகிடும் சென்ட்ரில் மட்டும் கிளியராக தெரியும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்து ரேடியஸ் இதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது சுற்றி இருக்கக்கூடிய ப்ளரோட ரேடியஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸ்ட்ரென்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சுட்டு இந்த லென்ஸ் ப்ளர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் அல்லது சாதாரண சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் லென்ஸ் ப்ளர் ஆட் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வேறு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட பண்ண தேவையில்ல ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆங்க ஸோ மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து அகைன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் டூ ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து மைனஸ் தேர்ட்டின்னா லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னா ரைட் சைடு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அவ்வளோ தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ செகண்ட் வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ மை ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின
இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் பாருங்கள் இல்லை ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டு இருக்குது மேக்னிடியூட் வந்து இருபத்தஞ்சி இருக்குது ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இதில் நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் வந்து கம்மி பண்ணோம் ஸோ ஒரு எட்டு இல்லை ஒன்பது அது போல் செட் பண்ணிக்கோங்க அகைன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் ஸ்விங் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன்ல ஸோ அதை வந்து அகைன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து சின்னதாக பண்ணி காமிக்கிறேன் அது ரொம்ப ஸ்விங் ஆகுது ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு மைனஸ் ஃபோர் டென் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் செட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணுறேன் எவ்வளோ வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டென் வைக்கிறேன் பாயிண்ட் டென் வைக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்லேயே மறந்துட்டேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும்னு தோணுதோ அது எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க இதில் எதுவுமே ஆர்டராக பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் மீடியா மீடியா போயிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கட் பண்ணி வச்சு அந்த சூர்யாவோட பிஎன்ஜி இமேஜ் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜ் வந்து எவ்வளோ செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமோ அந்த செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது லிரிக்ஸு சாங் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அந்த டைமிங்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க இதில் வந்து நம்ம மூணு விதமான எஃப் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் இதில் ஆசிலேட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் மூணு டாட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி அதில் காப்பி எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம லாஸ்ட் ஆட் பண்ண சூரிய இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் எஃபெக்ட் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டில் போய்ட்டு பேஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூர்யாவோட இமேஜை வந்து ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேக்ரவுண்ட் அண்ட் சூர்யா இமேஜ் வந்து ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அகைன் வந்து டெஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி அதுலேயும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஆசிலேட் எஃபெக்டை ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லிரிக்ஸு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் சூர்யா பிஎன்ஜி இது எல்லாமே வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போது அகைன் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் மீடியா மீடியாவில் போய்ட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ அதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் வீடியோ வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் லைட் அண்ட் போங்க அதில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபயர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபயர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுலேயும் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு அந்த ஆசிலேட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய செட்டிங் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணி வீடியோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டில் ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோவில் வேணுமோ அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிளான ஒன்று தான் பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தாலும் புரிஞ்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப